ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் மற்றும் ஒரு புது வீடியோவில் நம்ம சேனல் மூலிமா உங்களை மீட் பண்ணுறதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி ரெண்டு டாபிக் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டாட்லர் ஸ்பெஷல் லன்ச் ரெசிபி அண்ட் செகண்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் எப்படி நம்ம வந்து ஸ்கின்னை வந்து இந்த சம்மர் சீசனுக்கு வந்து நம்ம பாதுகாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சமைக்க போகலாம் முதல்ல இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறது வாங்கி பாத் ஸோ இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு நிஜமாகவே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எனக்கு என் ஹஸ்பண்டுக்கு அண்ட் குழந்தைக்கு மூணு பேருக்குமே சேர்த்து இந்த ரைஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மசாலா பவுடர் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பை வந்து லேஸாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இது கூட நான் சேர்க்கறது பெப்பர் அண்ட் ஜீரகம் அண்ட் ஃபைனலாக இதில் வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொரியாண்டர் சீட்ஸ் ஸோ அதாவது தனியாக ஸோ அது மூணு தீமே சேர்த்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இப்போ நான் ஆட் பண்ண போகிறது கொஞ்சமாக காஞ்ச தேங்காய் ஸோ இது வந்து ட்ரைட் கோகோனட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காஞ்ச வாக்கில் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணும்போது பவுடராக அரைக்கும் போது அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது இதில் நான் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து காஷ்மீரி சில்லி ஸோ நம்ம வந்து காரத்துக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனலாக தான் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வெந்தயம் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ கசப்பு வந்து அதில் அவ்வளோவா தெரியாது அண்ட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃப்ரேக்ரன்ஸ்க்காக தான் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ட்ரை மிக்சருக்கான பவுடர் அண்ட் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து நான் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து லைட்டாக கோல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் தாளிப்புக்கு தேவையான கடுகுளுத்தம் பருப்பு அண்ட் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருக்கணும்னு சாப்பிட்றதுக்கு இடையில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உளுந்தம் பருப்பும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தாளிப்பு ஒரு அளவுக்கு பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறமா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்து மீடியமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அண்ட் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா இதில் நான் சேர்க்க போகிறது பெருங்காயம் அண்ட் இந்த ரைஸ் வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் ஏன்னா எனக்கு வந்து கத்திரிக்காய் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த டிஷ் கிடச்சிது ஸோ நான் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது இதில் சேர்க்க போகிறது ஒரு ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஸோ இதெல்லாமே வந்து வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா ஒரு ஏழு கத்திரிக்காய் இருக்கும் ஸோ ஏழு கத்திரிக்காயை வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி அதில் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் கத்திரிக்காய் வந்து ரொம்ப குட்டியாக சாப் பண்ணிடாதீங்க ஸோ நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி குழைய வந்துருச்சுன்னா ரைஸ் ஆட் பண்ணும்போது சுத்தமாக நல்லாவே இருக்காது இப்போ வந்து பிரிஞ்சால் நல்லா குக் ஆகணும் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த மிக்சரோட சேர்த்து கொஞ்சமாக சால்ட்டும் ஆட் பண்ணி ஒரு தட்டு போட்டு கட் எக்ஸாக்டாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே லிட் போட்டு வச்சுருந்தேன் நெக்ஸ்ட் இந்த கேப்பில் வந்து இந்த ட்ரை மிக்சருக்கான பவுடரை நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ கிரைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு கோர்ஸான மிக்சர் ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்காது ஒரு அளவுக்கு குற குறப்பாக இருந்தால் தான் சாப்பிடும் போது நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து நிறைய பேர் வேர்க்கடலை கூட வறுத்து போடுவாங்க அதுவும் வந்து நல்லாயிருக்கும் பட் இதில் நான் வந்து ரிதுவுக்கு கொடுக்கறதுனால ஓவராக ஆட் பண்ண வேணாம் அதை நான் ட்ரை பண்ணல நீங்கள் அடல்ஸ் சாப்பிட்றீங்கன்னா டெஃபரெண்ட்டாக அதுவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தாளிப்புக்கு சேர்த்திருந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட கத்திரிக்காய் நல்லாவே பிளெண்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு அரைக்கப்பளவு புளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் புளி தான் இதுக்கு வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஸோ தக்காளி நான் ஆட் பண்ணாமல் புளி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் தேவைப்படுச்சுனா நீங்கள் தக்காளி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நல்லா ஒரு குதி நிலையில் திருப்பி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லிட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஸோ இப்படி செய்யும் போது உங்களுக்கு வந்து புளி நல்லா த கத்திரிக்காயில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஊறி சாப்பிட்றதுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நான் வந்து ட்ரை மிக்சருக்கான அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க பவுடரை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாதி மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறேன் மீதியை வந்து நம்ம ரைஸ் கொட்டும் போது ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளோட பேஸ் வாங்கி பார்த்துக்கான மிக்சர் ரெடி அண்ட் இதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து சப்பாத்தி கூட
நெக்ஸ்ட் நான் வந்து சமையல் முடிச்சுட்டு உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் என்னோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனை ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு பண்ணி ஸோ ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதுக்கு நம்ம ஒதுக்குனா போதும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்க்ரப்பிங் ஸோ இந்த ஸ்க்ரப்பிங் பின்னாடி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இருக்குது ஆக்சுவலாக வாங்கி பார்த்துக்கு வந்து நான் தக்காளி கட் பண்ணேன் போடலாமா வேணாமாங்கிற ஒரு சிந்தனையிலேயே இருந்து தக்காளி வேணாங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இருந்த தக்காளியை வந்து பாதி நான் சாப்பிட்டு மீதியை வந்து ஸ்க்ரப்பிங் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஜஸ்ட் சுகரில் வந்து தக்காளியை டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ஸ்க்ரப் பண்ணோன்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு பிக்மெண்டேஷன் டாக் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே குறைஞ்சிடும் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சது இங்கே வந்து லைட்டிங் சரியாக அவ்வளோவா ப்ராப்பராக இல்லைன்னு ஸோ என்னோடய பிளேஸை வந்து இந்த வீடியோவில் நான் கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் பொறுங்க அந்த வீடியோவும் வந்து இதோட அட்டாச் ஆயிருக்கு அண்ட் இந்த ஸ்க்ரப்பிங்கான டோட்டல் மினிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம ஸ்பென்ட் பண்ணால் போதும் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற அந்த தக்காளி ஜூஸே வந்து எடுத்து ஸ்கின் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அண்ட் கண்ணுக்கு கீழே சுகர் பார்ட்டிகல்ஸ் வராமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த லேயர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இந்த ஸ்க்ரப்பையுமே நீங்கள் வந்து ஃபுல் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் நெக்கு கூட அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ வந்து எனக்கு அங்கே ப்ராப்பராக லைட்டிங் இல்லாத மாதிரி இருந்தது அதனால் இங்கே உட்காந்துட்டுருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய நார்மல் ஃபேஸ் நார்மல் ஸ்கின் அண்ட் அங்கே வந்து மேபி அந்த கர்டன்ஸ்லாம் இருந்ததுனால இந்த சைடு ஃபுல்லாக கவர் ஆகாத மாதிரி இருந்தது ஸோ இங்கே ஜம்ப் ஆகிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ அண்ட் சுகர் ஸ்க்ரப் ஸோ அது வந்து ஸ்க்ரப்பிங் வந்து பண்ணும்போது ஸ்கின் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் வேறு ஏதாவது பிக்மெண்டேஷன் டார்க் ஸ்பாட்ஸ் அதெல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் கண்டினியூஸாக அதை பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து கியூர் ஆகிடும் ஸோ டெஃபினட்டாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏப்ரல் ஒன் இன்னிலேருந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக வேறு ஏதாவது ஸ்கின் கேர் ரிஜீம் வந்து உங்களுடைய டெய்லி ரொட்டீனில் கொண்டு வாங்க ஏன்னா இனிமேல் இருக்கிறது சம்மர் சீசன் ஸோ நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து பாதுகாக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி So first scrubbing, toning and finally moisturizing. So second step toning க்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐஸ் ஃபேஷியல் ஸோ ஐஸ் ஃபேஷியல் வந்து என்னோட இங்கிலீஷ் சேனல் நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஒரு ஒன் இயர் இருக்கும் ஒன் இயருக்கு முன்னாடி இதே ஐசிங் ஃபேஷியல் வித் ஸ்கின் டோனிங் நான் வந்து போட்டிருந்தேன் அண்ட் அதுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சிது இன்கேஸ் நீங்க அந்த வீடியோ வந்து திருப்பி பார்க்கணும்னா லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் தரேன் கண்டிப்பா செக் பண்ணுங்க ஐஸ் ஃபேஷியலுக்கு நான் எடுத்திருக்கிறது இந்த மாதிரி ஐஸ் கியூப் ஸோ இந்த ஐஸ் கியூப்ல நான் என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி அண்ட் புதினா ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நல்லா ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அண்ட் இது ஆக்சுவலாக வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் மந்தாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நான் சமையல் கடிக்கடி யூஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பா நான் மறந்துடுவேன் என்னோடய அத்தை வந்து ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு போனாங்க சப்போஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு பட் அதை கண்டிப்பாக நான் வந்து மறந்துடுறேன் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஸோ டக்குன்னு இதை எடுத்து ஃபேஷியல் பண்ணிடலான்னு நினச்சேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக அவங்க போர்ஸ் வந்து ரொம்ப லார்ஜாக இருந்ததுன்னா க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் மன்னிச்சுக்கோங்க ரிது வந்து அங்கே டிவி பார்த்துட்டு இருக்காரு என் கூட வாழா வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டேன் ஆனால் அவர் வந்து அதில் விருப்பம் காட்டல அடுத்தது வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு டவலில் இந்த மாதிரி ஐஸ் கியூபை வந்து ரேப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஸ்கின்னில் வந்து டேரெக்டாக எதுவுமே ஹாட்டாகவோ கோல்டாகவோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து நர்வை வந்து பாதிக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து ஸ்கின்னில் வந்து சுருக்கம் வர்றதுக்கு வந்து ஜாஸ்தியான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஆல்வேஸ் பெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் உருகுனதுக்கு அப்புறமா ஃபேஸில் வச்சா நல்லது அண்ட் கண்டிப்பாக பிரிஞ்சால் ரைஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது அண்ட் டாட்லஸ்க்கு டெஃபினட்டாக ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வந்து நான் சமைச்சு முடிச்சுட்டு தான் இதை வந்து பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளும் வந்து ஈஸியா இந்த குவாரண்டைன் டேஸ்ல வந்து எல்லாருமே ஸ்கின் கேர் வந்து ரொம்ப சுலபமா பண்ணலாம் சோ இட்ஸ் नॉट a डिफिकल्ट टास्क இந்த प्रिपरेशन வேணும்னா கண்டிப்பா கேளுங்க நான் வந்து செய்றேன் and இந்த ஐஸ் क्यूब ஃபேஷியல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூதிங்கா சூப்பரா இருக்கும் எனக்கு சம்மர் சீசன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வந்தது இது வரைக்கும் நான் வந்து இதெல்லாம் செஞ்சே வந்து ஒன் இயர் கிட்டத்தட்ட ஆகுது லாஸ்ட் சம்மருக்கு நான் செஞ்சது தான் and இங்கேயும் வந்து வெயில் நல்லாவே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நல்லா வெயில் அடிக்குது இங்க இப்போ
தென் நீங்கள் வந்து நார்மல் ஃபேஸ் வாஷோ இல்லை குளிக்கோ செய்யலாம் ஸோ ஐஸ் கியூப் ஃபேஷியல் பண்ணதுக்கப்புறமா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது எஸ்பெஷலி அந்த புதினாவும் கொத்தமல்லியோட ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே நான் வந்து ஒரு நல்ல மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து எனக்கு யூஸ் பண்ணுறது இது சென் பொட்டானிக்காவோட விட்டமின் சி அண்ட் இ ஹலிரோனிக் ஆசிட் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நைட் கிரீம் பட் இதை நான் வந்து ஒரு டே கிரீமாகவும் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப மாய்ச்சரைசிங்காகவும் இருக்கும் பட் நோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு இது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் ஃபார்முலா ஸோ இந்த க்ரீம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சில்லுன்னு அதே சமயத்தில் வந்து ஜெல் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸ்கின்குள்ளே வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடும் அதே சமயத்தில் எனக்கு வந்து எந்த ஒரு ஃபால் அவுட்ஸோ இல்லை எந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸோ இருக்காது ஸ்கினில் இதை அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பையனை என் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு க்ரீம் தேய்ச்சிட்ருக்கார் என்னோட சூப்பர் சிம்பிள் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபேஷியல் டன் ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து நேச்சுரல் மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணணும்னா பால் கூட நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேக் டு மை ஸ்பேஸ் ரிது வந்து அங்கே என்ன வீடியோ எடுக்கவே விடலை அதனால இங்கே திருப்பி நான் வந்து நின்றுட்டு வீடியோ எடுக்கிறேன் ஸோ கன்ஃபார்மாக என்னோட அந்த த்ரீ ஸ்டெப் ஃபேஷியலும் பிரிட்ஜ் ஆல் ரைஸும் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக பிடிச்சிருக்கும் இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் நம்மளே நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் நம்மளோட ஃபேமிலியும் வந்து நம்மளை பார்த்துட்டு ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஸோ என்னோட புது வீடியோவில் உங்க எல்லாருமே சீக்கிரமாக வீட் ஒரு நிமிஷம் இருடா ஓகே